，我给宋真那两张电影票，我是经过了解的。那是一部很严肃的电影，对他这样年龄的女孩子没有什么不妥当。对您这样的人妥当，对他就不妥当了。您平常穿的戴的，您还觉得特妥当呢，是不是？街坊四邻说您什么，您都不在乎。我又没干什么见不得人的事儿，他们那是吃饱了撑的。哼，干没干见不得人的事儿，咱可不知道。妈，你怎么能出口伤人呢？你孩子，我不跟你说，妈也不怪你。你现在已经被他迷得五迷三道的了。等你清醒了，咱娘俩再说。我告诉您，伯母，您可说错了，是我被他宋雨生迷得五迷三道的了。依我的脾气，我才不会那么低三下四的跑到您这儿来，被你劈头盖脸的泼一脸的脏水。我凭什么呀？我犯得着吗？我是看着他宋雨生的面子，我才对你这么客客气气的呢。雨生，你听见了？这不是泼妇是什么？您现在明白了吗？啊，我是被他宋雨生给迷住了，这辈子都甭想再让我清醒了。我就是迷在里头，我乐意，不嫌丢人，丢人我也乐意。我要让全世界的人都知道，我招了他宋雨生的魔了。甭管谁乐不乐意，我都嫁他嫁定了。你听见了？这是在我家里，他当着我的晚辈，他就敢对我这样以后。我女儿要是在，我不会受这种屈辱。都说了，大人的事不让咱们掺和。那他跟姥姥那么好。小龙，要不你先回去。女人连我都怕，你敢让她进门给我这俩外孙当后妈？姥姥，姥姥，我们不要后妈，后妈都是妖精。宋俊，回去睡觉。宋正，带你弟弟去睡觉。说了，你们爱干嘛干嘛，反正我也没有几天活头了。我活一天，就为我云云带一天孩子。但我死了，孩子就听天由命吧。你快走吧。你说我欠了债。他跑了一整天，一夜都没睡觉，凑齐了四千块钱。先不说您这么做合适不合适，单从这一点就能看出来，他对我是一无所图，不但不图，人家还做好了倒贴的准备。俊俊，把姥姥的药拿来。姥姥，姥姥。哪个药啊？就是姥姥平常心脏不得劲的时候吃的药。姥姥这两天不是老吃吗？你你都看见了的，在姥姥床头边，快去拿！别，我可不敢劳您大驾。你走吧。姥姥，您心脏又不得劲儿了。我能得劲儿吗？那妖精都快把我气死了！
那妖精这样给你们做了后妈，那姥姥就活不成喽。你怎么还不走啊？给那个女人帮腔，你不帮完了吗？快走吧，走吧。最近你姥姥身体不太好，是吧？她最近啊，得了一种情绪型心脏病，一闹情绪啊，就犯病。不许你这样说你姥姥！哎呀，我这肝还疼呢，我姥姥一跟我唠叨，我这儿就疼。做了错事儿，还不让姥姥唠叨。去看电影还撒谎，那你姥姥肯定唠叨你啊！你不是一向讨厌撒谎的吗？对不对？跟老师看场电影有什么呀？本来是没什么。你说你一撒谎，他就有什么了？本来江露阿姨给你电影票，这是件好事儿。你要拿着电影票和你最要好的女同学去看电影，你姥姥肯定不会唠叨你。给我的票，我愿意跟谁去就跟谁去。说的是啊，跟谁去那是你自由，跟谁去你都光明正大。那你为什么还要撒谎呢？哎呦，爸，你要碰上一个唠叨起来都想让你撞墙的姥姥，你能不撒谎吗？反正啊，刚才姥姥肯定让江露阿姨差点去撞墙。爸，刚才江露阿姨说的都是真的吗？什么是真的吗？她说你把她给迷住了，她都被你着魔了，太盖帽了。喜欢谁就大胆发宣言，我就喜欢她这么痛快。小孩子懂什么呀你？所以我明白了，您为什么跟她这么死磕。不许胡说！爸，这你就不够意思了吧？你不是说过吗？自从妈妈去世以后，这个世界上你跟我最掏心窝子了。前年，哎，前年你搞那对象，连姥姥都瞒着，就告诉了我一个人。哟<笑>，爸爸，来，送去。都十一点了，你们俩赶紧睡吧。哦，对了，最近你姥姥身体要是有什么情况，马上给我打电话啊。好，睡。爸爸再见。哎，再见。哎，对了，爸爸，那你下一次什么时候回来啊？睡觉。好，爸爸再见。哎您歇着吧，我先回去了。姐，那妖精可真够厉害的。姐，我跟你说话呢，不说这个了，行吗？去睡觉去。
这么晚了还不回去休息啊？嗯，能休息吗？嗨，老太太就那样，护犊子，护她的外孙呢。她护犊子没错。算了，我想我还是撤了吧。